ഹായ് മൈ ഡിയർ ആൻഡ് ഡിയർ റിസ്വാൻസ് എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ലക്ഷ്മി മാം ആണ് ആസ് ഐ പ്രോമിസ് യു നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ചെറിയ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പവർഫുൾ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആസ് യു ആൾ നോ ദ ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് ഐസോടോബ്സ് അല്ലെ ഐസോടോബ്സ് ഐസോബാർ ഐസോടോൺസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില മക്കൾക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതിലാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതിലാണ് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷുവർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി ആണ് യു വിൽ നവർ ഫോർ ഗെറ്റ് ഐസോടോബ് ഐസോടോബ്സ് ആൻഡ് ഐസോബാസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് കാരണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയില്ല ഈ ടോപ്പിക്കിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മാർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനുവൽ എക്സാം ആവട്ടെ ഓണപരീക്ഷ ആവട്ടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആവട്ടെ ഐസോടോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐസോടോബ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സം എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൂന്ന് പേരും ഒരേ ആളുകളാണ് അല്ലെ സെയിം എലമെന്റ് ആണ് മൂന്ന് പേരും ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് മുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഐസോടോബ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ മാർക്ക് നമ്പർ ഏതാണെന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണെന്നും കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തന്നതിൽ മാസ് നമ്പർ ഏതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം ഓക്കെ ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും സിമ്പിളിന്റെ താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ എന്ത് കാണാം ഒരു സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാം അല്ലെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും സിമ്പിളിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ മുകളിൽ എഴുതിയതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് സെഡ് എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാസ് നമ്പർ അല്ലെ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ ആണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ മി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളില് ഹൈഡ്രജൻ വൺ വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൺ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാസ് നമ്പർ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാസ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണോ മാസ് നമ്പർ ആണോ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെ ഉള്ളത് നോക്കുക അല്ലെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുക വൺ 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 ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് അല്ലെ സെയിം എലമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ്
കാരണം ന്യൂട്രോൺസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വൺ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ന്യൂട്രോൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ അടങ്ങാത്തത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഏത് ഐസോട്ടോപ്പിലാണ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ ഇല്ലാത്തത് ചോദിക്കും ഏതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടീയത്തിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡുറ്റീരിയം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്തു ടൂവിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി വൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ വൺ എൻ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനി ട്രിഷിയം അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ദാപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് വൺ പ്രൊട്ടോൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പ്രൊട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീയിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്തു രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളെ നമ്മൾ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്സ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ കാർബന്റെ കുറച്ച് ഐസോട്ടോപ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ നോക്കിക്കേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം എന്നാൽ ടോപ്പിലുള്ള മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് അതിൽ ആറ് പ്രോട്ടോൺസ് ബിക്കോസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ആറ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ആറ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്തു സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കാം കാർബൺ തേർട്ടീൻ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ആറ് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടും ഏഴ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇന്ന് കിട്ടും സെവൻ ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്താണ് യെസ് സി സിക്സ് ഫോർട്ടീനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആറ് പ്രോട്ടോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് നമുക്ക് എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഇതിന്റെ ബോർ മാതൃക ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ഐസോടോപ്സ് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പോൾ ഐസോടോപ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഐസോടോപ്സ് മീൻസ് ആറ്റം ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് മാസ് നമ്പർ ആണ് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിസ് എന്തിനാ ഈ ഐസോടോപ്സിൽ ഈ പി മാത്രം ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഐസോടോപ്സിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് സെയിം ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഐസോടോപ്സ് ആ പേരിൽ പി ഉണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഐസോടോപ്സ് പ്രോട്ടോൺസ് സെയിം ആണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് അല്ലെ അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആർക്കും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഐസോടോപ്സും അവരുടെ യൂസസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് പരീക്ഷക്കും ചോദിക്കാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആരെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ ടു ആണ് അല്ലെ എച്ച് വൺ ടുനെ അല്ലെ നമ്മൾ ഡ്യൂറ്റീരിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് ഡ്യൂറ്റീരിയം എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ
for diagnosis and treatment of alignments like cancers and tumor okay namukkariyam doctor sambandhamayittulladana iodine alle appo namukku endu pariyam iodine avatte cobalt avatte iodine 131 avatte cobalt 60 avatte idella nammal use cheyina devidiyana nammade medical industries alligal medical field ilana textbook il thanna examples okke nammal ivide list out cheyittunda ini nammal endu arayadam yes ini randaale kudi namukku discuss cheyanund alle isotopes kandu p protons same aanu that means atomic number aanu same താഴെ എഴുതുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആണ് സെയിം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് വിത്ത് സെയിം മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവ ഐസോമാറുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആളുകൾ എടുത്തു എ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് ആർഗൻ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പൊട്ടാസിയം ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് അല്ലെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നമ്പർ ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് എന്നാൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണോ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെ ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ സെയിമും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെന്റുമാണ് നേരം മറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് ഒന്നും എടുത്തേ നോക്കിക്കേ ആറ്റം വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കോൾ ഐസോട്ടോൺസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഐസോട്ടോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരേ എണ്ണം സോറി ഒരേ എണ്ണം എന്താണ് ന്യൂട്രോണുകൾ അടങ്ങിയ ആറ്റങ്ങൾ ഐസോട്ടോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നത് യെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ ചെയ്യാം ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് ഐസോട്ടോൺസ് അല്ലെ എൻ ഇ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഐസോട്ടോൺസ് അതിൽ എൻ ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഐസോബാർ അല്ലെ ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ നമ്മൾ പറയും ബാറിന് ഭയങ്കര മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് മാസ് നമ്പർ ആണ് ഐസോബാറിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്താണ് ഐസോബാർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ബാറിന് നല്ല മാസ് ഉണ്ട് അവിടെ മാസ് നമ്പർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ അഥവാ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ ബി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് ബി ഫോർ ബോത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ് നമ്പർ കിട്ടി അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ് നമ്പർ കിട്ടി ആ മാസ് നമ്പർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടു സോ ഐ ഹോപ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സോ വി ക്യാൻ Uh, recap it okay isotopes ennu paranjal p protons same aanu isotones ennu paranjal n neutrons same aanu isobar ennu paranjal bar nu mass undu mass number same aanu ningalku ellavarkku ee trick ishta ennu vicharikkunu theerchayittu ningal innatha class inde nammude ee oru content video engane undarunu useful aano ningalku helpful aano ennalada ningal theerchayittum comment box il comment cheya adhe pole ningalku ishta pettala ningal like cheya friends nu okke share cheya kaaranam ee tricks ellavarum padikkade kaaranam mikka makkalla ullilu undu le പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും എന്നാൽ എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അയ്യോ ഐസോ ടോപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഈ ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഐസോ ടോപ്പ് ആവട്ടെ ഐസോ ടോൺ ആവട്ടെ ഐസോ ബാർ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഐ ഹോപ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്